大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的录播啊，没有错哈，这一集节目啊，我们这个是用录播的，不是用直播的，因为老师在现在还在上海，你看都是旅馆的背景哈，那怕各位啊在看直播的时候那观感体验不好，所以是说呢，我们就把它改成录播，那在录播的时间会比较短一点，好，大家请大家见谅一下，那下礼拜我们就正常，好吗？好，那首先开始，老师先去布达一下哈。我们补财库法会已经开始报名了，那在下方有我们的一个报名链接。那另外，老师去灵隐社为各位祈福的这些片段啦、啊，明天会上架，因为这两天老师从杭州到上海，因为你祈完福之后，我有很多公务要办，然后办到今天还没办完，明天还继续办。但是呢，那个片已经拍好了，只是我还没有剪。那呢，老师也在测试，上周三我没有更新，会不会有人发现呢？哎，还蛮多人发现的。哎，老师礼拜三我没有更新，好了，下次不做这个。无聊的测试了哈，老师的工作几率还是要维持住，好，那所以说呢，我们还会再继续的维持的更新哈。那上个已经更新好了，但是就就是没有把它上架，试看看那个侥幸的心理。好，那第二件事情就是说呢，我们的一个八字师资班的课程呢，已经到二十一级了。那从今天开始啊，我们涨价为两万四千元台币。那这个东西呢，其实各位啊，你学这个有什么用？其实老师还是要说一句啦，这个在未来的世界里面，多一点技能总是一些好的。那你学会我们这个师资班啦、啊，你真的有通过老师的考试，老师觉得你真的可以下市场了。那么你真的有去去招揽你的一个你的一个算什么贵客啊、哦？有些人说信众都不对，我们学八字不是为了做宗教哈，那只是宗教是我们的一部分。我们也是宗教的一部分，只是说啊，如果你真的学会了，你有这个实力了，去给客人去做批算设验，而且你一定要收钱啊。如果你收了钱呢、啊，大概说批八字啊，大概你收个两千到两千到四千块台币，其实都还是有人会去收了。不要说多，这其实是一个行情呢、啊。那当然你要算得准了、啊，然后你要有实力，那老师教给你就是实力嘛，对不对？那这个状况来讲，一年你增加。大概我说少说几十万台币，应该是还是可以达到的事情了。那你要像老师这么不务正业的话，就很难<笑>。哦，老师做的事情太多了哈，所以说呢，你正常的去做一个先生啦，你少说啦，哦，几万、十几万，其实几十万台币应该都是可以做到的事情。那你在中国的话，其实你更不缺市场，所以说。其实你只要有心去学啊，其实你只要是三十五岁以上的，或三十五岁以上的，你特别有这个利基。为什么呢？三十五岁以上啊，你的人脉是够的，那你的社会经历也是有的。当你会这个技术的时候，别人都也，你身边的人呐、啊，你的年龄层呐、啊，大概也开始有迷惘，而且他们手中呢，大概也是有一点，有一点现金的。那那个，所以说老师比较建议啊，三十到三十五岁以上的人去学这个，那么你下市场的时候啊，你比较很快可以招到你的客源。那这毕竟嘛，老师教给你的东西也不是吹的哦。你学学得好，学得会，那你增加收入是没有问题，你就不要怕中年失业。这个其实是老师很认真的跟，尤其是跟在我们的中国的朋友，你真的是要很认真学这个。如果你有机缘学老师课程的话，你真的很认真的去学，因为这对你来说啊，其实你是不用怕失业的事情。在中国，你什么东西不用不用怕失业呢？其实就是中医师、算命师，还有那些道士呵呵这三个，其实。在中国啊，你是不用怕失业的。在目前为止到以后都是这样，因为这个东西啊是有一个，呃 ，DNA 里面的一个憧憬啊，这个其实是这样子的。所以说你看病不会排斥一个老中医，那算命的话你也不会怕一个老师傅，那但是年轻的你就会比较害怕一点。所以说，好吧，各位这个可以去试看看，好吧，你有兴趣的赶快来学，那后面则越涨价越高了，好吧，这个是没办法的事情啊，这越涨是要越高了。好，开始哈，我们今天的一个直播的主题哈。那首先呢，我们第一个就先破题，我们来谈谈中国的一个经济。中国的经济啊是一个很特别的一个群体。那么很多人就说啊，中国经济到底未来会何去何从呢？其实老师给各位今天破一个比较重要的一个项目是什么呢？各位你要去发现了、啊，中国现在很多的一个产业里面呢、啊，最现在最需要我们去关注的，不是什么大名大放的电子车产业啊。或者是你说什么高科技产业，那些都是在步调上它会进步的东西，所以说我们根本就不用去说它那个是不是未来中国的希望，我们要看到的是比较绝望的部分。什么叫比较绝望的部分呢？啊，根据统计啊，现在中国里面有一个产业，它的那个倒闭率是非常高的。那、啊、不是什么什么肉泡馍啊，也不是什么小吃产业啊，也不是什么奶茶产业。最令我们担心的是什么？中国的幼儿园倒闭的数量，它现在是激增的，尤其是什么呢？尤其是它在这二零二。二年呢、啊，他就已经开始倒倒了几千所、几千所、几万所、几万所的开始去倒闭。在过去啊，其实在二零二零年以前呢、啊
，中国的幼儿园呢、啊，其实是一个非常好的一个市场，也就是所谓的幼龄教育。为什么呢？因为人多，你要你有钱，然后呢，你生的就会多，生的多了你就想给小孩子好一点的资源。但是呢，你口罩三年之后啊，这件事情就翻了转，就这样呢，这个三年之后啊，你包含了你的结婚不大敢，因为彩礼这个问题啊也爆出来了。那第二个呢，就是说你你现在你的储蓄可能在这三年也花了差不多了，花了变负的。还有就是说你的房地产啊已经。打对折了，你现在不要说生小孩了，你连把房房贷能不能够把它清零？就是我卖掉之后，我可不可以就净身出场了？有没有可能？现在这个都很难，因为现在啊，其实你买的越热闹的一个城市啊，你现在损失越重。不论是说我们早期可能观望，它可能比较不会跌的，比如说，诶、欸，神户广啊，或者是北上广深啊。但是现在北上广深已经按耐不住了，也开始往下了去修正。但这个修正会不会有一个极限？这个修正是会有极限的，因为人呢、啊，他在我们之前所谈过、啊，中国经济会到一个到一个底之后，他会开始持平，然后再慢慢的再起来。所以说啊，你现在要卖掉，那是要看你自己能不能负担这个房贷的一个利率。那如果说你负担不了，那趁早出场是好的。当然，如果你是老师的老铁哈，我们可能在二零一八年、二零一九年老师在开播的时候，你就跟到老师我们这个机缘的话，那么如果你也听劝，那你那时候就已经把多余的自住房子以外的房子都卖掉了，那么你现在肯定赚得盆满钵满，因为那个时候二零一九年这一次已经高楼高楼高高楼，那是房价到了顶峰。那那个时候你卖掉来去回填你自己的。这个刚需住房的话，那么你这个绝对是没有问题的。但是呢，现在问题就在于你的出生率已经变得非常非常的危急了，因为幼儿园开始倒闭了。这个幼儿园的事情啊，大概就是三年，因为你三年开始，三年三岁开始你要上那个什么，你要上那个幼幼班啊，然后小班、中班、大班。说三年这个问题啊，就变成是说你在小班的时候，你已经入学率已经不够了。那到第四年中班的时候，你已经开始没办法去维持它。所以说到现在为止，我们看到啊，那个中国的全年出全年的出生人口数啊，大概为九点呃什么九百零二万人，那它的出生率啊为百分之六点三九，好，这个是千分之六点三九啊，不是百分之，是千分之六点三九。而同样的，它的二零二三年的出生人口是九百零二万人，但是它的死亡人口有多少呢？有一千一百一十万人，所以说它的人口死亡率为千分之七点八七。在这个状况之下，中国的人口的增长率为负的一点四八，哎，负的一点千分之一点四八，哦，这个比例，所以它已经开始实质开始产生了什么？开始产生了这个负的人口成长的状况。而我们知道一件事情，就是说，我们从所有的过去的这几年的所有的直播里面看来，你只要发现人口开始负成长之后，你未来所有的经济成长动能。还有你的房价将没有办法去支撑，这个我们不要说从其他地方来看，我们就从日本、从韩国、从台湾，我们就可以慢慢发现到，是说当你人口每一个国家它的人口开始成为负成长之后，它所面临的东西就是你经济无以去维系。说日本现在他真的很辛苦，很多人说啊，老师你日本你这是你不了解日本的工业还是很强，我没有说他工业很弱，而是他的经济整体性很弱。日本它是不能在光靠那个观光业而去维持的一个国家产业，它是必须靠工重工业还有他们的轻工业的糅合起来的做一个整体性的输出，这才是造就日本经济他们的经济奇迹的一个模式。台湾也是一样，台湾在过去啊，你在一个六零年代、七零年代啊，那个时候，它的一个经济是也是靠了人口的红利，大家不断的生小孩，所以说造就了很多的需求，没有错。在你在五零年代、六零年代的时候，那个时候台湾人很穷啊，大家普遍很穷。但是你人多，你需求是不是多？当你需求多了之后，你就造就了你的经济的内部循环，它很良善。所以说，你到了七零年代、八零年代到九零年代的时候，那基本上呢是台湾的一个经济的辉煌时期。基本上你愿意做，你都可以赚到钱，而且你赚到钱，你还可以买到很便宜的房子，绝对是不贵的，绝对是不贵的。但你到零零之后，那就不一样了。零零之后，你那个整个整体状况就开始变得比较不安定。所以是说，我们看到，无论是日本，无论是韩国，无论是台湾，当它发生了这个人口的一个负成长的时候，它后面所带出来的一个经济迟缓，还有房价的慢慢往下修正的问题，就变得比较严重。当然，也有人说，老师，你看日本的熊本，对不对？它的涨价涨得非常厉害。这个老师只能说，日本的熊本或是台湾的一些那个，比如说你在那个那个绿豆加一人，一加一加一个地方。他把地皮炒得这么高，那是资本进去，那大家对他有一个期望。
，实际上你尤其是像日本的熊本这个事情的话，你今天台积在那边如果生存的好也就算了，如果过几年中国的一个半导体已经追上台积电不会差太远的时候，那么熊本的利基就会变得很少。那那个时候如果你测出来的时候，你当地吹的高的地产，那么也会变成了很多很多不利的因素。当然，有人说台湾人这边买很多，我告诉你，台湾人在越南也买很多，他在泰国也买很多，有几个真的赚到钱的？太少了，哈，太少，基本上都很难赚到钱。因为当你一个地区人口外移的时候，你就像底特律一样，房子跟治安还都会持续的这个什么反比的增加，那个治安越来越下降，然后呢，那个那空屋率越来越高，好，那这个东西就会产生了很多很多的一个争议。而中国现在面临到就是这个问题，所以说各位你要去注意到。中国未来走出来的事情啊，它一定是要把你的技术的精致化。我们看到在前两年，我们就一直谈到中国高考的问题。中国高考的问题啊，尤其是在在二零二二年呢、啊，它的中国的一个高考出来的一个毕业生哦，毕业我不是说入学的高考的人呢、哦，我说毕业这两个字，毕业的高考就是大学本科以上的，然、哦、后那就占了大概一年有一千一百一十万人。一千一百一十万人啊，开什么玩笑？各位，你知道二零一零年的时候，你才六七百万人，六七百万人的时候，在二零一零年的时候，他找工作就已经变得不容易，他就已经不容易。很多老板要求他是集战力，就是你一毕业，你最好最好就要有工作经验，这可能吗？对不对？那那你有工作经验，那你你刚毕业，你怎么会有工作经验呢？是不是？那他这就变得很两难。所以在二零一零年开始啊，其实在中国，二零零八年其实就有这个迹象了。中国所有的就业率市场已经开始饱和，但是我们过去给给一些中国的一些学生，给他们的一个从小的一个想法是什么呢？读书可以改变命运，但是你要改变什么命运？这是一个问号。你有选择权，但是你选择的做了什么东西？也就是说，这些毕业生来讲，他们希望自己可以献身自己的专长，成为这个社会这些产业里面的一个小螺丝钉。那这个小螺丝钉，他就可以在里面得到他想要努力之后获得获得的收获。但是有这么容易吗？答案是没有这么容易的，为什么？因为竞争人太多，螺丝钉它就变成是说，它可以随时替换，哦，替换一直替换一直替换。那每一个老板都想要 cost down， 就是节约你的成本，而且呢，希望挑了更好的人，而且又好，然后又便宜的人。这个时候，你只只抱持的是说，我可以为他人服务，你只要要我，我就为你去帮忙。但是这个方法是不行的，你没有自我的价值，你要再去上班，这是很难可以达到优势的地方。所以说，老师还是建议我们的粉丝啊，虽然现在不是很多了，还是建议啊，你或你的下一代一定要去专注在于你的社会性技能。这个老师一直不断的去讲，这个对各位绝对是极端的重要。老师在前三年就跟各位讲是说，不要以为你现在是高管。不要以为你现在是高管，或是你是什么样的一个很有很有经验的一个技术人员，所以是说呢，你未来在公司啊，他们一定不会把你开除的，他们开除一定是你以下的人，你去负责裁员的，没有，就算你是谷歌的人员，你也是会被裁掉，而且是你突然你直接被裁掉的，没有什么意外的事情，因为公司它只有老板不会被裁，老板都会被裁掉，董事会不会被裁掉，各位懂老师的意思吗？董事会什么？董事会是资本家。资本家不会被裁掉，他有资本，他怎么会被裁掉呢？他是负责在在在我们员工、在我们老板、在我们的这所有人里面榨出利润的人，说这些人不会被不会被裁掉，所以说其他人都可能会被裁掉。那么在这个状况之下，如果你没有社会性技能，你不能直接的去服务你身边的人的时候，那么这个你的你未来的生存就会变得非常的危险。也有在三年才过去，现在其实你没有社会性技能的人，很多人他是高管，无论是老师的贵客还是老师所知道的一些情报，你无论是多高管、副总、总经理，你都有可能在你三十六岁那一年突然的叫你回家自己吃自己。为什么？因为他后面的人既便宜，然后呢又好用。这个比例是不是出来了？尤其是 IT 产业的，你三十，不要说三十五岁了，三十岁以后，你的你的反应能力、你的逻辑，会随着你身体的代谢的能力而开始慢慢走下坡。那么你既然走下坡了，对公司就不是好事，因为你的薪资在成长，而且你能力在下降。这公司的考量很简单嘛，我为什么留留一个是说他的薪资一定要成长？因为调薪的是一个很基本的企业的制度，但是你的反应跟你的能力在下降。经验重不重要？经验很重要，但是你的收入太高了，所以在很多状况之下，你还是会被裁掉。所以说，不是说老师要你来学算命，而是说你自己如果没有备好社会性技能的时候，你一是以很大的机会是会被裁的，因为你只会做你所知道的事情，而你所知道的事情
帮不了你周边的人，你就没有这些社会性的资源，没有社会性的资源的技能的时候，你就没有办法维持下去。这个东西我们要讲到第二段，就关于什么呢？关于现在包包含了特斯拉，它在四月二十八号在。这个中国他们已经有开个会，怎么样呢？他有可能怎么样？在未来在八月八日的时候啊，在中国会有 robot tax， 也就是 taxi robot taxi， 意思就是说，在中国会有自驾的无人计程车。各位知道这个是个很严重的一个事情，中国要开放特斯拉在中国去设立无人计程车，也就是说，这个计程车里面没有驾驶，没有驾驶这个在 L V L V 四到 L V 五之间的这样子一个自动驾驶的技能。没有驾驶的，那么你开网约车，你都没有地方开。各位懂老师的意思吗？网约车啊，其实老师在中国一天到晚开坐网约车，因为呃双腿有限，但是呢路很远，<笑>呃你可能可能可能少一个脚踏车、共享脚踏车，你可以进近的地方，但是超过五公里以上的地方我没办法，对不对？五公里以上你有些地方你就那个什么非机动车不能通行啊，那怎么办？你就只能去打一个车。你打一个车，现在都很多人就去加入这个打车的市场，我们帮看开开专车啦，开开快车，是不是？但是问题是，未来如果是自驾、自动驾驶的计程车的状况之下，那么现在这些网约车司机，他们是不是不用叫老师等五年了？他可能这两三年他就会失业了，因为上上前两周我们谈到，这个网约车他可能五年之内就会失业。啊，而且最先开始的可能是那个长距离卡车司机，现在没有了。哎，打脸老师，他直接给你开放网约车这个自行车，当然他不会一次开放全中国了，他大概是在某个这点重点城市去实验。而这个实验是在什么地方呢？啊，这个实验呢，它是在于是说，它将要使用的是百度地图。啊，也就是说，让特斯拉它的一个系统使用百度地图，然后来在中国的部分城市里面开始进行的 robot taxi， 也就是这个无人的自动驾驶计程车来去做这些事情。那这些事情有没有可能真的会成真？那因为这个这个信息啊，是由这个中国日报啊、哦，中国日报所公布的事情，所以是说啊，这个它里面也写是透一个风声说，官方可能支持。那这件事情如果做这件事做下去的话，那么整个中国的无人的的那个电动车的市场啊，将会产生一个新的变化，是不是？特斯拉以外的电动车是没有机会的呢？这就不是这样子讲了。为什么？因为各位了解知道一，老师刚才讲到了，特斯拉它使用的是什么？百度的地图。它为什么使用百度地图这件事情是很重要的？因为这样百度就可以吸收经验。你拉自己的车子、自己的车厂去做这件事情，他们的技术目前还不一定可以跟特斯拉去比拼。但是，如果你今天是特斯拉，他自他用他的技术来测试你的地图，而中国百度的地图它使用的是北斗卫星来去做辅助的话，那么这件事情就变得非常有趣。也就是说，他可以直接去拿特斯拉的那个。那个那个什么无人计程车来去测试百度地图以后怎么去引导这些无论是比亚迪，无论是华为，无论是小米，无论是什么未来哈，无论是小鹏等等这些电动车，他们以后怎么样在中国的这种变化多端的道路上面呢、啊？然后他去做这个测试，这中国的地啊，老师觉得很特别啊，这个红灯是可以右转的，哎，这个有时候老师觉得很奇怪。啊，到底还有就是说，你跑那些外卖的啊，那些电动车的那些老头乐的，你到底是算机动车还是非机动车，对不对？你还可以逆行，是不是？我也会觉得很奇怪，因为还可以逆向，对不对？很多事情啊，它那个地方是千变万化的，所以代表是说呢，中国遵守交通规则的人呢、啊，并不是非常的多，而且老师还在上海，还有杭州都看到这样的一个状况，这已经是超一线城市了。那么它还是有这个状况，就是遵守交通规则已经不是一个每一个人都会去做的事情。年轻人老是看到很多都会去守红绿灯，但是很多人五十岁以上的，你红绿灯这对来讲是一个参考，这完全是一个参考，对不对？那在这个情况之下，我们就发现，当要面对到中国这么多的人、这么多的车、这么多的红绿灯、这么多的变化的时候，那么它要怎么去应对？由特斯拉去帮中国去吸收这些资讯，然后让中国以后有这些经验去提供给他们其他车厂来去做借鉴。那么，中国已经有的这些无人自动驾驶的计程车，将来也可以很快速的在中国开遍地开花。无论是你是计程车，或者是你未来出出产的这些
电动车，它里面似乎都已经可以有机会变成无人驾驶，或者是你是 L V 是有人在里面，但是它几乎可以在市区里面完全的自动驾驶。这个东西啊，特斯拉这个 F S D 啊，它已经在美国的某几个州，它已经开始使用了。然后，但是中国能不能做到这一点，那就是由特斯拉去实验。那这件事情，特斯拉会不知道是说中国可能把它拿拿来当实验吗？他当然也是知道的，但是他必须要这么做，为什么呢？因为中国他在中国的一些市场对特斯拉是很重要，尤其是啊，在特斯拉在第一季啊，在二零二四年第一季啊，他那个净利啊是下降了百分之五十五，下降百分之五十五哦，他的第一季的净利只有十一点二九亿美元，各位不要想十一点二九亿美元，这就很多，你还有什么不满意的？对我们个人很多，但是对世界第一的电动车。的造车厂的特斯拉来讲，这个是下降很多，而且它是一年就可以下降这么多，啊，一年下降百分之五十五。所以说，特斯拉这个位置，其实它这个马斯马斯克的位置，它现在是还蛮不牢的，啊，蛮不牢的。所以说，因为它的下降，它的一个净利下降很多，所以说它在二零二四的股价也下降了百分之三十。说，在这个状况之下，特斯拉就必须去说抓到中国这个机会，先赶紧的把他能卖的车先卖低卖出去，然后先无论配合中国也好，配合什么都好，只要他能够克服中国的这个多复杂地形的障碍，那么以后特斯拉去卖到越南，卖到比方说印度，印度太太太可怕了，哦，卖到越南，卖到印尼，卖到马来西亚，好，卖到新加坡，卖到其他国家，那么他有更好的一个经验。来去销售，就是说他可能中国未来被他学走了，但是他还是有可能卖到其他地方，而因为因为他有中国的经验，所以说他可以做得更好。这个东西啊，其实当然对中国来讲绝对是利大于弊，那对特斯拉来讲啊，利稍微小一点，弊虽然多了一点，但是他又不得不做，因为你现在不跟中国政府合作，未来你你连个汤都喝不到了。因为现在特斯拉下，既然经历它下载那么多，就是因为啊，比亚迪，还有一些未来，还有华为，还有小米的汽车，已经排挤掉它很多很多电动车的一个市场，所以它是必须要去做的一个事情。从这里也看到哦，未来你说光要去做驾驶这个行业、啊。基本上已经不是失业的人你可以去选择的空间了。老师曾经在前前前一两年口罩刚结束的状状况，而是刚刚还戴口罩，就是说你外出戴口罩，但是你生活不用被封城了。那么那时候有建议很多贵客说，你不然你去跑个滴滴也好，因为被裁嘛，没有办法的事情，你就是被裁，被裁你就不用想太多，先走找做一个你每一天都可以有收入的行业，因为它毕竟是高管下来的。那你开个专车或者开个豪华车，哎，自己其实这个车太好了。对不对？那你至少你可以每天维持说，我有事做，我有钱进来，至少我今天吃饭不是坐吃山空，哪怕我今天赚的就是两三百块，对不对？但是我今天菜钱是够的，我也没有去在家里虚度那边睡觉。那么一来一往，你有赚两百块跟没赚两百块，这之间就差了四百块的一个每天的一个金流的差异。所以说啊，很多人还是去做，那做了多久之后，他们还是找到其他的空间，要继续展翅发飞翔。但是未来你有这个机会吗？未来你没这个机会了，你你你你失业就是失业了，哎，你可能连外卖都没办法，你连你可能连这些这些这些开开网约车都没办法，为什么？这些都无人化了，都无人化了，因为你计程车都可以无人化了，那请问一下，你的外卖能不能无人化？外卖无人化就概率就变得很高了，好，各位要去理解这件事情。在过去啊，各位有没有想过，在十年前的、啊、中国五一啊，或是双十一啊？你去淘宝或是在某或是在某个其他平台上买一个东西呀、啊，你可能要等三个月才可能拿到的东西。我现在呢，三天以内你就拿到了。为什么？因为它它会整体会进步，整个网点都变成进步。那么现在我们认为，你没有工作，你至少去跑个外卖，开个网约车。那未来几年之内，你这些生意可能都没有了。但这个时候所闲置出来的这些本来有工作的人该怎么办？所以这现在我们是可以知道，就是说现在很多在基层以为我只要努力送外卖，哎，我家庭可以至少可以多个五六千吧，对，一个月五六千，那也大概比打工好不了多少。但是呢，家庭小孩子可以上学，不能补习，但是我可以上个学吧，对不对？那我家里吃饭还可以，那勉勉强强可能还可以付得了租金或是房贷。好，这可能你到七八千你还有这个机会去支付。当然你不要说你买很多栋房子啊，人家每个月房贷一两万的那个没办法，但是这就是你你这没有机缘，早点听到老师这个要求。所以说啊，像这个状况，我们就发现，哎，很多事情产生了变化。而第二个部分是什么呢？第二个部分就关于到特斯拉以外，还有韩国。韩国现在也面临到一个问题，就是他们经济非常的不好。经济非常的不好，就是因为他们跟中国处的不是很理想之外，他们他们的这个总统啊，形式也是比较特殊。
。而现在啊，中这个韩国也遇到了跟美国一样的问题，是什么呢？它被中国的低价策略啊，开始怎么样就做电商的一个铺垫。也就是说，韩国它如果在传统的电商啊，他们自己的一个电商里面，它可能需要，可能需要假设了，它是一百块就可以买到的东西。结果呢，中国它开辟了这个像台湾去买这个淘宝一样，哦，它发现它我在这个中国的一个平台上面，或者它在韩国设的分的平台上面，我买这个东西，我等的比较久一点，我可能今天买，我明天收不到，我可能下礼拜才会收到，五到七天的时间我收到，但是我买的代价只要原来的百分之五十，只有一半。就一半的价格，那么请问一下，我为什么非得在韩国的电商平台上购买呢？因为我现在已经过得不是很理想了，因为经济不好，过得不是很理想了。加上呢，你现在所有的一些韩国的经济啊，都被大财团所垄断，百姓已经过得很不好了。那么怎么办呢？公务员都已经活不下去了，那怎么办呢？我至少可以降低我的开支，所以说我上网去买啊，本来就知道，无论我在韩国电商买跟中国的一个平台去买。它都是中国制的，那么我为什么不直接选便宜的买，买一样的东西呢？所以说啊，现在在韩国也是一样哦，南韩人呢、啊、现在也是疯狂去跨境采购哦，跨境采购导致了韩国这个海关啊，它货物量大增。其实这个事情啊，老师在二零一九年的时候有提过这件事情，就是说台湾你没有去设防这件事情的时候啊，所有人都可以去淘宝上买东西，然后直接运到台湾。那么请问台湾的电商你要怎么去活？啊，台湾中央怎么去活？但是呢，呃、欸，他们只是进了淘宝，但是呢，这个虾皮基本上你还是还是卖的是一样的东西，只是呢，他们可以去课征这个货物税，然后或跟我们消费者去课了货物税。但是你政府课到税，但是你的百姓一些电商你活不点活不起来，所以说很多事情就变成一样的事情，它会不断不断的一个重复。所以说中国现在的电商它靠了很低价、大举的去进军这个南韩的。购物平台，所以到现在台湾还有很多的一些贸易商啊，过去赚很多，盆满钵满，到现在变成是客人直接可以跟源头去购买，甚至是他也本身也只是短租短手卖的，他还是可以赚到钱，而消费者可以买的很便宜。就像老师以前开网络公司，我赚最多的是什么？卖手机壳啊，赚、哦、到一个不要不要的。为什么？因为呢，手机壳在中国买很便宜，对不对？那我就我就我就直接进来台湾卖，哎、欸，转手就是就是好几倍的价格。不要说老是奸商，无奸不成商，这个赚钱嘛不寒碜，对不对？反正我卖的还是比别人便宜，就是别人卖一两千块的，我就卖你一个三五百块，很过分吗？不过分吧？<笑>是不是这样？哦，不也不过分嘛？所以这发生了，我们这个南韩的问题就变成什么呢？变成像我们过去所谈到的，无论是美国，无论是欧洲，他们会发现到一件事情：中国东西这么便宜，但是我本身国内的是。人工已经因为通货膨胀涨得这么高，我没有办法去因应这么低的物价，那么我就没办法生产这些东西卖给我自己的国家的百姓，我就得把我的钱拿去买了中国的产品，然后卖给我自己的国家的人。那么我们的百姓靠做什么事情来去谋生呢？对不对？我们的百姓就没有工作可以做，因为工作都被中国人做走了。那这个事情就是在现在欧美各国为什么这么忌惮中国的原因，就是我们没有办法跟你竞争的，所以说你一定有问题<笑>，你一定产能过剩，对不对？不然的话，为什么你可以把你们东西卖给我？你们有十四亿人，居然还可以把东西这么便宜的卖给我们的百姓？那这样子，我我我们百姓就没有工作做了？难道你要我们百姓去你们国家去打工吗？不可能，开玩笑，我们刷盘子刷三个月可以换到一间大 house， 哎，对不对？怎么可以去做这件事情呢？不行。所以现在中国自己遇到了问题，但是它这个问题是未来两三年就会开始显现，就是关于我们一开始所讲到了，你的出生率已经已经低过了你的死亡率啊、哦，死的人多，出生的少，未来你的房价的支撑它会进入到一个十年的一个衰落，但十年以后会不会起来？还是会起来的，为什么？因为现在旧房子要拆了嘛，哎，旧房子是要拆掉啊、哦，现在老师在上海啊到处走，在办事情的时候也看到。像上海很多很破旧的一些老区啊，真的是老破小的老小区啊，他现在也在开始改造。然后比如说他们小区本来就是一个铁门关着啊封闭式的小区，那其实说封闭也没有了，大家进出还是没有，这走位是没有在管的。哦，但是呢，他现在把整个小区门拆掉，然后呢变成一个开放式的商圈，哎、欸，大家就变得进出很方便，而且整个画面、整个整个脏臭的环境啊，都改善了很多。啊、哦，这个其实他们老小区还是有在做改造跟再生的、啊，其实不能说中国那些老小区是没有没有办法去重新进的，还是可以，啊、哦，只是是说未来我们发现，当你人不够的时候，它一定会降低到一一定的水准，到什么时候呢？到你未来的百姓会发现
我总算不用去怎么去买房子，而且买房子我会耗尽我全家的心血，父母的退休金什么都给你凹上去之后，我才能买一间房子。的时候，我只要工作，我就可以很轻松买到房子的时候，那那个时候房价才会开始起来。就懂老师的意思吗？现在房价就是太高了，高到是说无论无论是中港台都一样，房价高到你没办法下手，因为你觉得下手根本就是亏的，因为房价你要知道它这个东西就是这样。你买房子说老了可以住，但是如果你已经买二十年的房子了，你还有几年可以住啊？你总不会你老的时候你希望你自己住在五十年的房子或六十年的房子吧？对不对？不可能嘛！你说买个老公寓，未来有个安身立命的地方也好，老公寓就是四十年到五十年的房子，台湾很多啊，是四五十年老公寓很多啊。那么你现在如果四十岁买了一个四五十年的公寓，请问你还能再住四五十年吗？你有见过一百年的公寓吗？哦，别的国家有啊，欧洲有，你不用拿欧洲来讲，因为欧洲它那个气候干燥，那个建材坏很慢，它木造都可以住一百年。台湾你木造住一百年，完蛋了，海岛型气候跟你大陆型气候是不一样的。所以说你这些你你买的地方基本上就还是得换，不然为什么中国这些老人家不住在老家呢？因为老家他那个时候就是土房，哎，就是砖房，他就已经不堪居住了，你要么就推倒重建，要么就是把房子卖给相亲，自己到城市去投靠子女。是不是都是这样子的？所以说，你跟我讲说买房这个东西是为了老了以后住，除非你现在六十岁了，然后买一个十年的房子，哎，这个有道理，啊，这个有道理，因为房子寿命一定比你寿命还要长。但是如果你你才四五十岁，你才四十几岁，四五十岁、四十岁，然后你跟我讲你要买个房子以后老了可以用，很难，这个是状况是很难的，就像你现在不愿意搬老破小一样的意思，好吗？所以说啊，整个亚洲未来的情势啊，其实在这个十年之内会有一个天翻地覆的变化。这个变化主要是在于我们的一个社会结构，也就是在工作上的一个职业特殊性会产生很多的转变啊。比如说，你现在很多自动化生产设备、无人化的生产设备已经会开始慢慢产生了。那么你的人口会越来越少，那么你的资源会越来越多，那么物价也有可能慢慢的降下来。这个时候，我们要面临到的就是你自己有没有精致化的技能，无论修水电，无论算命，无论是什么做什么都好，你能够服务到任何人的技能上升的时候，哪哪怕你自己就会煮菜，那么请你去考一个，考一个厨师执照，然后考一个至少你不要说最高级的什么一等厨师、特级厨师，然后那个小当家一个龙龙会飞的那个，不用，至少你要考一个执照，考一个资格证，证明你是有这个资格去执行这个业务的。各位懂老师的意思吗？哦，所以老师常常跟客人开玩笑，哦，那个你我说你我我就跟他讲你可能什么问题，那说老师说真的是这样子吗？我就跟他讲，哦，我不要你觉得有没有，我要觉得我有没有。我说你有，你就是有，你有我有什么什么什么资格？<笑>是开玩笑的啦，或者跟他讲是开玩笑的，意思是什么？我有这个认证证明我会这件事情。比如说，我跟我就跟我朋友讲，我说你这个人真的心里有毛病。他说你什么叫有毛病？我说我是心理咨询师，所以说我说你有毛病，你他妈就是有毛病。<笑>没有，这好朋友开玩笑的，真的时候不能这样子啊，这样子会被告的。<笑>这里面有什么？因为是就是你，你有这个实力，告诉别人说我有这个资格，所以你的斜杠不是只有你自己认为的斜杠，而是在于是说你有这个资格，你有这个能力去应对未来世界的变化。永远不要相信未来的世界跟你现在的世界是一样的，好吗？这个就是我们第一段要讨论的事情。而第二段我们谈到的就是关于这个乌克兰战争，乌克兰战争这件事情啊，现在变得其实一直如我们所之前所预期的，他现在要打的状况其实是非常的不容易的啊，包含的是什么呢？包含在英国专家是认为啊，泽连斯基啊，他现在要怎么样呢？希望军队啊是不惜一切的坚守，而且呢你不能够撤退，然后你必须要死战到底。而美国啊，他上次他根据他们的一个媒体披露啊。在上个月、啊，他秘密向乌克兰去提供一百枚的长城的火箭飞弹，然后呢，然后乌克兰就一举的怎么样消灭了叫做那个那个俄罗斯的一百名的士兵，就把他们的一个据点给他打赢了。但是这件事情啊，也招来了什么？招来我们上周所说到的这个俄罗斯的普丁啊，他在边境开始去下令要进行了什么战术型的核武演练。这件事情啊，其实就是蛮明显，就是说俄罗斯他态度很简单。你我可以打你，但是你最好是不要打我。如果我打你，你还还手的话，那么对不起，那我就觉得是说，我们就宁为玉碎不如瓦全，试看看吧。说战术性核武是威胁谁呢？其实很明白的事情是威胁的是欧洲啊。欧洲是说你你今天你在这战场在乌克兰的话，我进行的这个
战术型的核武，虽然影响的范围是有限的，但是它影响范围绝对不会在俄罗斯。所以说，如果你们想去享受一下这个辐射程度带来的影响，不如你们就赶快加入这个战场嘛。所以说，无论是美军或是其他国的军队啊，进入到乌克兰，和第一个很快就被俄罗斯所歼灭之外，而俄罗斯他的态度也越来越明显，就是说。我就是这样，哎，我就是只能我打你，不能你打我这个事情。而在这个状况之下，俄罗斯也宣宣布了推进战线，他去夺下了叫做塞梅尼夫卡这个地方，也突破了什么阿夫德夫以西的一个防线。在在基辅跟华盛顿啊，他们发现这个俄罗斯一直进攻之后啊，引发了一个恐慌。说在这个状况之下，那个那个乌克兰他就开始指责什么，他们的武装部队的总司令啊，你在前线为什么你没有好好守住这些防线呢？但是是这些的一些前线的战士，他们不英勇吗？是他们不不勇敢、不团结吗？不是，是因为他们太菜了。送上去的士兵都是在路上拉拉夫来的，就是说你根本就没有受过训练的。你不要说你拉夫，然后他们是不勇敢、不愿意保护国家，不是。但是你至少给他们三个月、半年的时间去训练他们如何立正扫兴吧。但是没有，你今天在可能在基辅抓到了人，那你可能你。过没有过没有两周，他就已经出现在了前线战场上。那么他拿了枪，你只能哇往前冲。那么请问一下，他要怎么去抵抗了那些至少都经过半年以上的实战训练的俄罗斯正规军他们的攻击呢？哎，毕竟现在俄罗斯在战场上的、啊、还有少部分是佣兵，但是比较多部分啊已经恢复到俄罗斯的正规军了。为什么？因为最难打的仗啊已经被打完了啊，而且最难打的已经被打完了，所以说他现在靠正规军不断的推进。这国军推进的方法就是，他意思就很简单，跟我们在二零二二年所预测的是一样的。俄罗斯的这国军的推进啊，是为了建立起它领土的正式的扩张性，因为这国军一旦驻守建立了防线，那么他就不会轻易的退却。那这些地方经营的越久啊，剩下的地面上的一些人口越少。那么俄罗斯的边境就扩张的越大。其实俄罗斯它跟美国跟其他国家想法是一样的。我有土地，但是你没有人是没有关系的。为什么？因为留下的人他是他并不是讲俄罗斯语的，所以他们并没有同文同种的这种这种的一个要求。所以说他们基本上你就算人不见了，那我有了土地，那么我就有了防线，有了防线，那后面我再去经营这些城市。毕竟乌东啊，它还是一个工业的一个大区。就是我慢慢夺回这些的实力，然后至少把基辅为限，我们画地而治。那么这件事情就对俄罗斯是有特别特别大的一个好处。所以在这个状况之下，这个乌克兰的战场啊，虽然现在美国又同意去拨给他四亿元或是一些六百亿元的一些预算过去，但是对乌克兰来讲，这个是已经是杯水车薪。为什么？因为执行的人已经没有了，就是因为他们已经没有人了，拉夫也有限了。所以说才会有一些法国或是英国或是美国的一些士兵啊进去在战场里面，但是虽然不多，但是被消灭的也快。主要的原因还是在于是什么？哎，在于是说他们已经没有办法靠钱来去抵抗。你可能得到一些军武之后，你可以远程去消灭一些俄罗斯的据点上的一些士兵或是一些设施，但是你不可能狂轰滥炸去轰炸整个已经被占领的，比如说阿夫迪夫卡这些地方所有的俄罗斯的土地。为什么？因为没有办法，你没有这么多的弹药，哪怕你给他一千发的这些远程导弹，但是你不可能一千发都打出去，而且都命中要害，这是不可能的，因为你也越不了俄罗斯的这个边境线，因为它也是会有反制的一个效果。但是你每射一枚出去，你就损失的就是成千上亿的一个一个美元的一个损失。所以现在在俄罗斯的进攻上面，它其实是越来越顺。为什么？因为俄罗斯它的金融跟它的粮草的补给跟运输啊，现在是变得越来越完整。加上他现在要去访问习近平，所以是说他所有得到的任何这个物资，联合了北韩或联合了其他地方，他会越来越有了一些底气。加上中东的局势是非常不稳的，所以是说俄罗斯也可以从其他地方获得了源源不绝的一些帮助，尤其是伊朗，因为现在俄罗斯它的无人机并不是这么样的强大，它如果能够获得伊朗无人机的一个支持，那么。这个东西对他的战场上也是非常有好处的。我们在这个乌俄之战一开始的时候，我们就看到俄罗斯其实一开始是吃尽了苦头的。为什么？因为无人机这件事情，哎，无人机这件事情其实是俄罗斯它一直可以说是一个短板。它的核弹很强，它的坦克很强，但是无人机实在是还蛮弱的。所以它在一开始拓展的过程之中啊，它已经被打的是蛮糟糕的。但是现在他们的短板已经开始被补足了。那么，未来整个战场上面，包含了乌克兰或是乌克兰所驻的一些北约士兵，他们只能够接受节节败退的结果。
除非。有一天，好，比如说现在在那个乌克兰呢、啊，泽连斯基他说他现在一直有被暗杀的三次被暗杀的一个机会，但是这个问题呢，真的是只有他被暗杀掉，或许才能够解决这个问题。为什么？因为他现在如果不退，那么你你的乌克兰就不能够不能够去和谈。那乌克兰要和谈，泽连斯基必须不在，这个是大家变得最大的一个公因数，就是泽连斯基在，他就可以打到底；他不在，这个事情就结束了。所以说这个，这你说他到底该不该在呢？这就留给乌克兰的人民去去决定这件事情，因为他们的选举已经被终止了。因为今年本来就是选举年，但是呢暂停选举，因为在内战在战争状态，这个状况就要看泽连斯基还能不能继续呼吸。他能够呼吸，这件事就不能善了。那他不能呼吸，那么我相信欧盟跟北约都会松一口气，因为接下来就是和谈的状况。和谈的时候，那大举的一些美国的或者是其他地方的资本家就可以快速的进入乌克兰。收获他们的一些土地，还有拿到他们一些可以补偿的东西，来去索取跟乌克兰新政府去索取，乌克兰政府没有拿到，但是必须偿还的债务。这个问题啊，这个我们在之后看战局比较明显的时候，我们再来谈论这一点。而同样的状况之下，我们要看到是什么呢？我们看到是阿根廷的状况实在是非常的糟糕。我们之前看到这个阿根廷的一个新总统叫米雷伊啊，他的经济就是说他们要取取消他们自己的货币开，改用美元变成他们通行货币。但是这个状况是一个失败的状况。之后他后来开始进来进行那个休克疗法，而这个休克疗法呢，未来会不会成功？老师只能说他必定会失败。哦，失败原因不是米雷伊他自己的能力不行，而是他做了一件绝对不能够做的事情，是什么呢？他因为的通货膨。账把最高面额两千块的两千块两千块的这个他们的他们的那个货币啊，变成面额最高变成到了变成一万元，啊两千元变成一万元，代表你通货膨胀是非常非常的严重。当你你的那个货币啊变成膨胀到这么高面额的时候啊，我们就想到新巴威币，对不对？你几几亿几亿都会出来了。那这个时候代表你的货币已经完全不值钱，代表你的货币法偿效率也很低，所以说你现在的钱等于不是钱。而他这样子的一万元的这个货币面额的纸钞啊，其实就变成什么呢？它的一个实际的金额啊，它也只有三百七十元台币，相当于，呃，相当于一，相当于多少嘛？相当于八十块人民币的一个面额。等于说你一万元的一个 p i s o 它只能换到换到三百七七十元台币的一个价值。那么你一件裙子，你可能就要一两万块、一两万元的这个阿根廷披索，所以在这个状况之下，就变成是说他们的休克疗法这件事情是不可能会成功的，因为你的币值已经失控了。如果你不改币值的面额，这个事情我们还可以掩耳盗铃，我们可以慢慢的想想把它把它慢慢去改变一下。但是你一旦你变成了这个状况就不行了。虽然我们看到它在第一季的状况之下，这个它的财政啊，阿根廷财政是转亏为盈的，但是这个状况是。不合理的状况，为什么？因为它是裁减了所有的一些是大部分的社会福利，并且提高税收，那它才让自己的财政似乎是转亏为盈。那这个东西是饮鸩止渴的事情，这跟大清朝末年做出苛捐杂税，让自己大清的国库啊，从原来的只有七千多万两的一个税入，到后面会有一亿多两。一两一两的收入是一样的意思。你虽然变多了，但是你的物价也膨胀的非常之高。所以说，他的休克疗法是让百姓暂时是没有办法获得这些社会援助，也就是小孩子，你这个老幼无依，就是他原本是需要社会福利制度来维持他自己的生计。一个百姓啊，你只要有生计，我只要吃得饱，我就不会去反。这个是一个，这个是一个整人跟中国文化是比较能够理解这件事情的。哦，我不晓得其他国家是不是有这个思维，但是一般来讲，你百姓要造反，第一件事情不是因为你的暴虐无道。对不对？比如说你商纣王吧，或是或是你一个夏桀，他不是因为是说你百姓百姓，你今天会百姓揭竿起义，而是外族入侵或是其他诸侯去给你造反。但是百姓如果吃得饱，百姓是不会反的，他就不是一个政治问题。一个地方你吃不饱了，百姓一定会反。结果米雷伊他就做什么事情呢？他就停掉你的社会制度，让小孩子没办法获得很好的食物银行的一个补给，老人你你已经得不到足够的一个赡养。啊，包含还有很多其他社会福利都被削减，也包含了是什么？也包含了物价不断的膨胀。然后呢，他取消这么多社会福利，你税率又提高，那百姓就觉得奇怪。那你你税率提高，如果是为了照顾穷人，那我们我们可以接受。但是你让穷人没有办法生活下去，然后你要提高我们的税率，那我们要怎么活下去呢？
。好、啊，这个老师在网络上看到一个，不晓得是不是真实的。好、啊，这各位可以给给老师科普一下。好、啊，这个老师确定是不知道。比如说美国吧，据说他的房屋税啊，从原来可能是几百块美金一年，到现在可能需要几千块美金一年，因为他很多很多政策不一样了，他房屋税价格也提高了，导致很多已经买房子的人，他还是必须想办法去筹措这个房屋税。那这个问题，其实，在历史上我们已经发现到，就是你没有办法提高税收状况之下，又去削减百姓的福利，然后百姓还不会反的，因为他肚子饿了，他没有这个生存下去的空间了。所以说，我们看到阿根廷，它就产生了一个什么二十四小时的一个罢工的一个状态。那罢工是为什么？就很简单，大家都不方便是没有错，但是呢，他只是警告一下政府，是说你现在做这个状况，让我们都活不下去了。大部分人的穷人都活不下去了。那么你告诉我，你这个我们还要忍多久？我忍一天两天吗？我忍十天二十天吗？不是，这可以忍就几个月。但是有多少小孩你可以几个月吃不饭，吃不了饭，然后呢，你还可以去活下去？我等着你休克疗法好吗？所以休克疗法它它账面上它是说我们转亏为盈，但是实际上你只是让百你是把百,百姓应该得到的东西再收回去给你自己，好苛捐杂税，让百姓民不聊生。在这个状况之下，其实就会发生到未来阿根廷有可能。还会再形成一个新的一个政变的一个状态，为什么？因为百姓吃不饱，一个百姓吃不饱的时候，他揭竿起义只需要一根稻草就可以揭竿起义了。不然，为什么陈胜吴广他可以揭竿起义？那是因为百姓被一些严刑峻法逼到，就是我可能犯一个小错，我可能就得去那个立台去开始修建修建陵墓，而我去我就回不来了。所以说，你我一犯一个小错，你就要我的命，那么我不如就直接反了。这个状况就会有，所以说为什么中国有个政治哲学就是法欲言而贼欲刺，啊、哦，这个就是一个很多很多的一个历史上的一个教训所造成的。所以说，像在阿根廷这个问题啊，其实是未来我们非常去注意的事情，因为阿根廷阿根廷的一个影响会影响到很多很多的一些粮食，因为阿根廷是一个产粮食的大国。原则上来讲，阿根廷是不应该变那么穷的国家，但是它还是因为贪污跟腐败。还有一些不善于治国的人选上去去治国，所以导致到原本一手好牌全部给他打烂了。阿根廷在三十年前是一个非常富裕的国家，阿根廷别为我哭泣，那是因为他们是一个很富裕的国家，所以他们可以很多很做出很多很多富庸风雅的事情。那首都布宜诺斯艾利斯本身就是一个很好的一个地方，但是为什么他会跟乌克兰一样，本来是一个满手好牌的？一个国家跟地区，你有丰富的物产、丰富的矿产，还有很多的一些很完善的金融机制。但是为什么不对人选上去之后，他们可以坏法乱纪，导致了原本一手好牌打到烂呢？就说从乌克兰、从阿根廷的案子可以看到啊，很多事情啊，不是你以为的啊，你用选的，你就可以解决这个问题。当然，一做错，那就是全民跟着一个人去受苦。所以说，在推背图里面不是讲到吗？一人不死，万人难逃。有时候我就觉得，这个一这个东西用了很多地方都很算，比如说是泽连斯基或者是米雷伊，其实都很简单。这些人如果不倒下去，其实那个国家就很难做到挽救。因为米雷伊之前是用电锯去选上了，但是他有什么证件吗？他要废掉央行，可是废掉央行呢，他做了经济政策，他有做得好吗？没办法，他只能说你继续等吧，有一天我可以把它做好，这行吗？这相当来讲是不行的，是吧？好，我们去看其他接下去的问题。而现在我们看到比较重要的事情，当然就是什么？当然就是我们的这个以色列跟巴勒斯坦的战争。但是最近啊，发生了一个最新的一个消息，当然就是联合国通过了巴勒斯坦入联的这个决议。那在联合国的一个宪章里面去规定啊，只要有三分之二的会员国同意。这他就可以加入联合国，这个是一个原则性的问题。而这个原则性的问题呢，它还是在必须要经过这个五位常任理事国一致同意，它才能够加入联合国。而五位联合常常任理事国呢，当然有一个国家一定会使用否决权，而这个也是所谓的一票否决权。那为什么是五位常任理事国总不让印度啊或其他国家加入呢？这个我们之前讲过了，它必须形成一个不平衡的状态啊，那么这个事情啊才有可能会去达成。而一票否决呢，当然也是因为这五个大国啊，他们有动静得救的一个实力，可以去影响整个世界的一个走向。所以一票否决权呢、啊，事实上也是保护保护某一个国家，它不会因为你们用多数去霸凌我，所以是说我就跟你破罐子破摔，我再出出来一个这个希特勒或再出来一个斯大林这种这种。狂人，所以他一票否则权呢、啊，是维护了这五大国家，他们不要去诉诸于武力来表达自己的态度。
呃，而设置的一个特殊的权利，所以有人说一票否决权呢、啊，实在是很不合理。那我实在老师只能说啊，这个在不合理的状况之下，它还是存在一定的合理，因为他们的实力实在是太强大了。而当时的一个常任理事国里面有一个叫做中华民国，哎，可惜它被取代了。不然的话，留在那个常任理事国上面也没什么鸟用，因为你要核弹没核弹，要要要什么没什么，你拿什么去威胁别人呢、啊？一票否决权，你可能下台被他围殴，也说不定。好，所以是说他再一次被美国去否定的。那当然，巴勒斯坦他是觉得是说，我们要求的是一个公平跟正义啊，这个事情当然，全世界只有七个国家去反对了这个。巴勒斯坦入联，那当然也知道，当然就是央格鲁系列的人去反对他入联。那当然最后还是去使用了这个否决权，否决了什么？否决了，他刚不讲了，讲错了是九个国家啊，包含了美国、以色列还有英国啊这些国家去否定了，是去反对了这个巴勒斯坦入联。但其他国家赞成，一百四十三个国家赞成。那么在这个国这个状况之下呢，中国当然也是发生是说，美国一再使用否决权呐、啊，你实在是。不符合负责大国的担任，就是说这件事情它其实跟美国是没有立即性的利益的存在，因为巴勒斯坦的存在与否，或是他有没有入联与否，对美国并没有直接利益的伤害，所以是说老师刚才提到了一票否决权是为了防止大国他自己的利益被伤害，所以他就破罐子破摔，然后再让世界动荡而设定的一个特殊的权利，但是呢。中国代表也说，这个事情你去否决它，其实不符合你这个大国的担任，因为它跟你其实没有直接的利益关系，跟谁有利益关系呢？但实际上来讲，它跟以色列是有直接关系。那为什么你要去反对这件事情呢？对不对？那你不就是坐实了是说美国是受以色列的驱使嘛？那到底是谁是老大，谁是小弟呢？这个说不上来，这个事情都是变了变化了。而通过之后，以色列的代表就当就在当众啊去缴税的那个联合国宪章来就表示他去。他去反对这个巴勒斯坦入联这件事情，还说这些赞成的人你们真是可耻。然后他使用那个碎纸机，好像还是小米的，拿中国的碎纸机去搅坏了那个联合国宪章，我也觉得蛮有意思的。那碎纸机我记得好像是小米的那个碎纸机，哈，中国制的，蛮有趣的事情。而这件事情啊，当然我们也看到是说，拜登也是警告以色列，如果你的你的军队进入拉法，他们就不会提供武器。那实际上他有没有去终止一些武器的一个给以色列呢？还是有，比如说他已经终止了，好、啊，大概五千磅的炸弹，好像一千美减少了，还有三百磅的三千磅还三百磅的炸弹也少了一千多颗。那这些东西呢？他那五千磅炸弹一下去啊，那据说了，好、啊，据说了，你这个半径三百米以内的就没有任何的生命的存在。人类制造武器应该是属于防卫自我，但是呢，我们人类通常喜欢制造武器去伤害我们自己人类，这个是蛮有意思的事情。其实，在这个生物界里面呢、啊，哦，只有灵长类的很喜欢伤害自己，比如说猴子就喜欢伤害猴子，所以他们猴子们会组织自己的一个战斗部队去伤害猴子，是不是？我觉得这个蛮有意思的。这灵长类是不是都有先天的自我残杀的一个 DNA 在这个里面啊？所以人类你变成高等的灵长类之后，你还是喜欢残杀你自己的同胞。对不对？这是很奇怪。我们可以允许蟑螂、老鼠在路边横行，但是我们不允许别人的路人啊在我们家乱走，对不对？因为这是领地的一个思维。那么这个状况之下，我们就必须想出武器来去伤害我们自己的同胞跟族人。我觉得这种整这个种族的自虐性啊，真的是蛮有趣的一个事情。而以色列，它现在也是对于这个战争，它自己的媒体的。操控性啊，他也是必须要去努力去维护他自己的权益。所以说，以色列发布禁令去关闭了半岛电视台，半岛电视台当然是穆斯林的，他们在以色列的一个分部，所以他直接就强闯了进去耶路撒冷，去拆除了半岛电视台里面所有设备，然后把这些人驱逐出去，关闭了半岛电视台。啊，半岛电视台当然这个东西是属于属于阿拉伯世界、穆斯林的世界的一个媒体，说半岛电视台的也当然也是发表谴责去以色列，说你强行关闭办公室是犯罪。的行为侵害人权以及基本的一个资讯自由的一个权利，但是以色列会管理吗？没有，这权利是什么？权利是他说的权利是权利，而关闭电视台这件事情啊，其实台湾早就有了，所以我们台湾才是遥遥领先嘛，对不对？关闭电视台这个事情啊，我们才是专家，是不是？而以色列的总理纳坦雅胡也说啊，这个事情啊，美国如果说不让我们不让我们去进攻这个这个这个以这个巴勒斯坦这些地区啊。那么很简单，我们有需要，我们没有你的武器，那么我也愿意用指甲去战斗。所以说，拜登他有没有暂缓军援是有部分的啊，部分去去拉，因为进攻拉法前，他们还是去怎么样去降降低给他的一些军援活动。
。所以说这个东西就是以色列还是怎么样了，还是觉得是说我不惜孤军奋战也要去做。但是所有的以色列的人都会支持纳坦雅胡吗？或者所有的犹太人都支持纳坦雅胡吗？其实还是会有一些，诶、呃、比较正统的犹太人的一些团体啊，他们也去发起了，就是说你不要再继续打下去，打下去你是不对的事情，你神没有教书叫你去去做这些事情啊。但是为什么纳坦胡要做呢？因为他不做，他就得死，又是一个一人不死，万人难逃的状态。为什么？因为他如果不打，他只要一停，他就他就得下台，他就被得被关到牢里面去。换作是各位，你是你是纳坦雅胡，你会不会收手？都不会的啦。人性的弱点就在这个地方，因为你你不做，你就是死；但是你做了是别人死，那你要你死还是我活？那当然是我活啊，对不对？这个没有什么选择、啊，因为你死我活就一个选择，就是你死跟我活。是不是？所以这个状况就变得很很实在的事情。而美国的国务院报告啊，以色列在加沙走廊的军事行动期间呢、啊，他有有证据去使用了美国提供的武器，所以说他可能去违反了国际人道法，但是呢，没有提供足够的证据来阻止美国继续交付武器。就是说我怀疑你使用我美国武器去违反了这个战争罪，但是呢，我没有证据啊、哦。就算你在我面前使用这个，用使用他们的一个武器，但是我也觉得没有证据啊、哦。这个。你手上的炸弹，他们上面没有刻 USA 吧？我也不知道，你给我看一下吗？没有吗？所以说呢，我没有证据，所以说我现在还是大部分的该交付还是交付给你，除非你在拉法这个地方啊，我们就决议这个不是不行的，你还是去使用，但是这个东西会持续的去激怒美国现在的一个学生团体，比如说美国现在的一个学运运动啊，现在下令去清场。但是清场归清场啊，现在还有用到是用到真枪来开始做驱离，说这个学运的事情啊，其实就有可能会去像那个越战那个时期啊，会让会让美国被动拜登会出现一些问题，说拜登现在必须要拿出更高的态度啊，去谴责以色列大贪呀，胡说你不可以再继续这么做。那这样子状况之下，其实稍微强硬一点呢、啊。这一周，那个拜登他在摇摆州里面，七个摇摆州里面，好像也再就再夺回两个摇摆州。但是摇摆州既然叫摇摆州，代表是说你没在选前，这些摇摆州都是在摇摆，就是在选战之中，他还是在摇摆。这个是美国选举的一个特色，因为他们的地广地广人稀，这么大一片的一个美国大陆啊，美洲大陆上面呢、啊，他也只有三四亿人，所以说每个人分到的土地是很多的。那在这个状况之下，你要让他去，据说每一个人的思想是统一的，因为环境也不一样。或是他们的风俗也是不一样，比如说德州的，哦，那你就你他就民风就是这个样子，你不能拿纽约的的一个思维去放在德州上面，那这个也是不合理的事情。所以说，在这个状况之下，那个拜登也不得不怎么做一些强硬的态度来去说，我们要去做更大的对以色列的一些制止。但是制止归制止，你要去使用否决权，他还是去还是去使用的。所以说，以色列现在他的坦克去包围东拉法。那当地的居民啊，就传出是说，他们每一分钟都可以听到火箭的声音。那在这个状况之下，拉法那个几十万的百姓，他现在被围起来。那些百姓，他不是不响应以色列说你们要赶快撤离，而是他根本就没有办法撤。所以说，这就回到了我们乌克兰战场上一样的一个结论：以色列要的是什么东西？他要的是那块地，他不要你的人。什么叫做留土不留人？很多人说在大陆打台湾啊，就留岛不留人，这个是做不到的事情，因为。我们是同文同种，就说你做这件事情之后，你这个历史你翻偏翻不过去的，仇恨是永远留下，那个绝对是翻不过去的，那永远是历史上的一个黑点黑点，因为呢，此笔如铁、啊，你是不可能有办法去做这件事情的。但是在以色列对巴勒斯坦，他们认为我不同文不同种不同宗教，那么你是异教徒，我消灭你，获得你的土地，这个是神给我的权利。这个其实啊，不要说老师说什么了，你各位有去真的去研究过这些那些经典的话，你会发现很多事情它其实就是这么来的，都这么来的，啊，就是有一些事情不现在不讲不大适合，哦，所以说大概就是这样，所以说这变成是说你在拉法的居民现在是非常的危机，就是以色列它还是要继续的去歼灭好、哦、这个大量的百姓，造成大量的伤亡。当他们一时半会之间人口没有办法繁殖回来，那么他就有办法去取得那些土地，扩展他们的一个领土范围。这件事情能不能成功？这件事情啊，其实老师认为它是比较难成功的，因为你只要扩张土地之后，那么俄罗斯它就可以扩张土地。那俄罗斯可以扩张土地，那么中国是不是也是说我也可以收回我台湾的使用权？各位，你不要去小看这个这个以色列对巴勒斯坦这些加沙走廊这些地方的，还有拉法地区的这些攻击啊！现在谁去？
夺取别人的土地，你就是打坏了二战以来我们所有的一些国际的成规。以联合国来讲，它并没有实实在在的一个约束的实力，这个是没有错。但是你一旦让以色列这样子以小去吃大的国大的土地的状况之下，那么你就没有办法再去谴责普丁。你吃了一半的乌克兰，普丁去打乌克兰其实是有他自己的一个自己他有站得住脚的地方，因为是北约不断违反了过去所签下好几次协议，是北约不断的破坏这个协议，不不在东进这个。承诺还是一直不断的撕毁这个承诺，所以到最后，俄俄罗斯他要去说我要去取得我自己的一些安全的防线，那跟你谈，你又不跟我谈，那我就继续打。那当然，北约说，那不然你就继续打看看呢、啊，因为北约觉得他们会赢嘛，所以他们就把他踢出了 SWIFT， 然后呢去给他做了一些经济上的制裁，制裁到最后，俄罗斯有没有完蛋？老师当时就说，俄罗斯绝对不会完蛋，为什么？因为他的粮食跟他的能源有百分之百自给自足的能力。这样时间有没有证明老师预测是正确的？因为俄罗斯的确没有倒，因为他的粮食足够他百姓去吃，所以他即使没有麦当劳可以吃，但是呢，地里面长粮食，对，牛奶身上会挤出牛奶来，是不是？那他有吃的，有喝的，有伏特加可以喝。那么我只是有一些不方便，买不到一些奢侈品，甚至我买不到苹果手机，那有什么关系？我还活得下去，那有什么不好？而趁机会，俄罗斯他也建立起自己的这个信用卡结算的体制，那么慢慢他也恢复到了他自己的经济成长跟他的一些自我的便利性，然后他还跟中东世界跟中国建立了很好的管道，因为他让出很多的利，对他的天然资源卖不出去，我一样卖便宜卖给中国，有什么不对的呢？中国这个傻瓜一买买几十年的合约，对不对？当然是卖给他，是不是？那未来如果是说电能电能它已经很普遍的。那个核能也很普遍，他还是得继续跟我买天然气啊，因为我们合约就是十年、二十年的合约啊，是不是？你当然得跟我买啊，是不是？继续跟我花钱买啊，对不对？那对他来讲，现在看起来好像是不好的，但是长期而言，那对俄罗斯是好的，因为大家使用能源的方式会开始改变。中国现在不断的去建立新的核电厂，还有一研发新的一些能源的替代。替代性，所以是说，他未来需要这些进口能源的数额其实是会降低，所以他他跟他们签的金额都是很低的金额，但是他们必须长期去购买。而对这些国家来讲，无论对伊朗，无论对阿拉伯世界，无论是对俄罗斯来讲，这都是保障，因为我确定我一定可以用这个价格卖给你，那这个事情就稳了，因为我有基本收入了，我有个被动的基本收入，我只要开了，那我就一定有钱可以收，不然我资源我也不能停在那边，然后不卖出去。我不能代价而沽啊！我要开了，我就有井封不住，你天然井、天然井你也封不住啊！你就一定得要去出货。所以说，俄罗斯它这个状况就是没有什么问题了。那同样状况之下，以色列你如果侵略土地的事情成为一个现实，为什么联合国这么多、这么多的反对？因为大部分联合国的成员国里面都是比较弱小的国家啊，比如是说，你看很多啊，比如说塞尔维亚，它就是联合国的成员，但它很弱小。他没有什么自己的经济实力，所以这次他去接见了习近平，去到访到塞尔维亚，那那些他武契奇是不是就很开心？因为他说他邀请了十五次习近平来过去做客，但是过去做客难道只是说哈喽吗？当然也不是，所以他要去给这些塞尔维亚更多的一些援助，比如说建设他们那个基础建设啦、工业援助啊、技术援助，还有很多很多的援助，让塞尔维亚可以继续它的发展。因为为什么？因为塞尔维亚它是欧洲国家，但是它没有加入欧盟。所以说呢，他不是欧盟，他也不是北约的成员，所以是说他很多欧盟的成员就觉得说，那你加入欧盟，你会不会成为什么欧盟的破口？就是说，哎，我们都不要跟中国好，但是你跟中国好，那么那那只有你好怎么办？那我们就不好，<笑>那是不是就有一些问题存在？所以说啊，现在这个东西就变成是说，每一个国家它的对对于现在做任何角角度都会动静观战，尤其是以色列这个地方，它只要侵略了土地，那么俄罗斯的正当性就有了。那俄罗斯俄罗斯的正当性有了，那么请问以后北韩再去打南海，是不是也是有了？俄罗斯去收回北方四岛，甚至去去对对日本形起形成了更大的威压，请问谁能够去影响？贵东老师的意思吗？因为以色列这么做了，美国没有反对，那么其他国家做的事情，你美国怎么可以反对？你就算反对，我也不理你。为什么？因为你同许以色列做这件事情，那么当然其他国家也可以去做。
，所以压力又回到美国身上，而美国自己有没有什么太大的问题呢？美国自己还是有问题的，包含的是说你这以色列问题，美国没有办法去压制它，它必然会在眼皮子底下去溜过去，到对巴勒斯坦进行更大的影响之外。他现在也包含了他自己的经济，也是必须要去影响的。比如说什么呢？在《华盛顿邮报》里面就有公布一件事情，就是什么？就是美国对中国的电动车啊，开始增加它的关税到百分之百。好，最快在这两天吧，好像在五月四号就要宣布，就是说除了提高电动车的关税以外，预计还宣布对中国的关键矿物、太阳能等产品，还有它的这些汽车电池或其他的电池一些战略性的产业去加征关税。加征这些关税的原因是什么？当然就是希望能够保护他们自己国家里面这些工业，不要受这些外部的倾销，而导致他们没有工作可以做。所以说他做的对不对？他做的可能是对的啊，我不能说拜登做这件事一定是错的，他有可能是对的。但是你要去考虑到你自己国家的百姓有没有能力去负担双倍的价格去买一样的东西。为什么是双倍的价格？因为它的关税增加百分之百，那你是不是就有可能是你它的售价是叠加的？那么百姓能够接受我花两倍的价格去买别人只要一样一样一半价格的东西吗？那么这个东西啊，其实在台湾以前也是这样的，因为我们台湾对于汽车的关税啊，也是一百分之一百一百五的那么高的一个关税。那么很多人就变成什么呢？就把它变成用成引擎哦，你就是跟车子分离，然后呢都用废铁的方法来去进口回台湾，然后再进口台台湾之后再把它组装回去哦。这个状况其实其实不难去规避，就是你要怎么去规避，就是它不能大额的去大额的去进口。但是你说走一般的水货的方法能不能进来是可以的，但是你像比亚迪这种公司，能你有可能是说把它们分开之后，然后分别报关进美国嘛？这个当然是做不到的事情。而这个状况就是美国的百姓已经享受到高通膨，而且他们没有更多的一些消费力的状况之下，还有你的税收也变得很高的状况之下，你又让我们的消费没有办法去得到我们想要的时候，那对于这个国家的百姓啊，他是很难有去发展的空间。也就是说，百姓他失去了一个生活的弹力，他生活没有余裕的时候，过去我们是希望哦，国家的经营政策是偿付于民。过去美国这个。这个案例是很成功的，说过去美国的百姓啊，就在五零年代开始啊，都过的是怎么样，非常的舒心。就说呢，我只要好好开个巴士，哎，我开个巴士司机，我就有可能买一间房子啊，小孩子也可以上学，没有什么问题。那我当一个农夫，我承包了这个这个一大几几十亩田，然后呢，我也可以过了一个不错的日子。只要我是一个蓝领啊，我只要好好的去工厂打螺丝啊，去去去修车，那我也可以过得很好的一个日子。但是现在不是这个样子，为什么？因为通膨高了，而别人东西便宜了，那我们的收入也高了，但是物价也高了，但是别人东西很便宜，那么这个状况之下，我们就没办法去负担出我们应该得到的东西。所以现在状况就是很简单，美国一样是把他百姓去逼到了一个忍受性的一个极限，这个极限就是在于是说你能够接受到什么最不做不堪的一个条件，而你还会接受，那么这个东西就会变成一个上限。所以有没有可能未来的美国的经济会改善？呃，只要还是拜登或者是川特朗普的话，他们两个继续做总统，这件事情是不会改变的。为什么？因为我们要知道，人类上有一个事情，我们不关乎党派，我也不关乎他的智慧，而关乎他的年龄。我们不是说一定要有年龄歧视，但实际上一个人到年到一个到一个层级之后，他不想改变，就是他希望一成不变的改变。哦，比如说在台湾吧，前上一次的台北台北市长选举。啊、哦，台湾推出的是国民党丁守中，他拿他立一个招牌的时候，老师就知知道他一定会输了。为什么？因为丁守中他写出来的那个看板是什么？台北需要一成不变的稳定。我就觉得你完蛋了。好、哦，个人的想法，我不去看他命盘的话，我就觉得你完蛋了。一成不变的稳定是在想，没有人想要一成不变的稳定，但是老家伙们喜欢一成不变的稳定。为什么？因为台北过去的既得利益者。一些一些过去经济奇迹的，好来东区有很多房子的，新一区有很多房子的，大安区有很多房子的，啊，这些金主们他们就觉得是说我需要不变，因为我维持我自己的稳定，那是头些头要大的大事。但是你这个东西你不能给未来希望的时候，那么这个对他对其他的年轻人来讲，你会对你就失望。而你特朗普跟拜登都是七十八岁跟八十二岁的老先生的，那么。他们在去做这件事情的时候，他们能做的大刀阔斧的改变就很少了。为什么？因为他们只是希望回到过去那样的光荣。但是过去的光荣，你是不能用抑制现在的发展作为未来的光荣。未来回到过去的光荣，这个是不可能达到的事情，任何人达不到的事情。
，就我们回到中国的历史上来看，啊，我们中华文化历史上来看，任何的帝王，无论你之前是怎么样的贤明的君主，无论你是康熙皇帝，还是什么，还是朱元璋，还是什么那个唐太宗，好、啊，都有一个很简单的事情，你年纪大，你会倦朝。为什么？因为你对这些纷纷纷杂杂的这些朝政啊，你会觉得实在是呃太烦了啊、哦，实在是不想去理他。因为这个事情每一天都像子弹一般削来，你不是因为你他才来的，而是只要你在这个位置上，你的这各种政务的杂事都会朝你过来蜂拥而来。所以你年轻的时候觉得这种挑战，我们可以消干夜食，我们就可以一直不断的去改革，不断去解决这些问题。但老的时候没有办法。你就没有能力去解决这个东西，所以说为什么康熙在晚年他会有九子夺嫡？因为康熙只有能力，只有这个精力去去处理好这个未来交交班的问题。他光去处理交班的问题，就已经焦头烂额了。他难道不知道吏治已经腐坏了吗？他难道不知道边疆不稳吗？都知道，因为毕竟康熙他是有御驾亲征的两次，对不对？把整个打到七零八落，是不是？但是为什么老了没办法，要派别人去打？对，还打败了，为什么还要啊？最后雍正为什么还要年羹尧，对不对？很多事情就是因为他年纪到一个地方之后，他很多事情是没有办法同时处理，他就变成他卷草，卷草就是什么重要事情我往后放，我先维持到现在不要乱，或者是说哦，我先能够维持到现在，然后呢，我们维持表面上的平衡就好了。所以无论是特朗普上来，或是拜登上来，其实接下去的美国都会在面临未来四年，啊、哦，都会一个经济非常惨淡的状态。那四年之后再有新人上来，如果是特朗普的话，他一定再选第二任，那么就变成八年，这美国的经济跟发展就会被中国迅速的超越过去。各位不要去看 GDP， 基本上是美国它是比中国超越很多很多的，但是有时候我们看 GDP 是不是非常准的？我们只能看它自己的成长率，而不是看它的金额。它成长率如果到一定的百分比，比如说你超过百分之二的话，那么代表你这个国家它的经济的成长是很健康的。因为我们是有不断不断的一个更新、太旧换新的一个制度，或太旧换新的一些建设跟准备。但是如果你没有达到百分之二的状况之下，代表是说你的基础建设还有你百姓的一个那个经济的维持度是一个像一滩死水一样的进行。所以说不怕你进展太多，而是怕你是完完全都是零，或是你就一，或是或是不到二的状况之下你去迈进。这对于一个国家来讲影响其实非常非常之大的。还有就是什么苛捐杂税的形成，你只要苛捐杂税一旦变多，这个国家就是走入一个很危险的一个末路的情况。有这就走到末路，代表说你这个王朝就随时可能倾覆的可能。那你只能等有没有明君可以来个中心。但是任何一个朝代，你进行中心之后，它都不会比你开国时候那么的高昂。中心就是一个小高潮，那接下来就要走到末期。所以为什么大部分的朝代它都没有办法超过三百六十年？有人说日本啊，日本不超过三百六十年吗？呃，对，万事一系是没有错。但是你有没有算过幕府时代？对不对？你有看说幕算过幕府时代？是不是？啊，说韩国李氏王朝，哎，你真的讲的话，那你就跟我抬杠了啊！李氏王朝里面，它里面呢换的名字是没有换，但是它实际上朝廷已经换了很多次了。说很多事情为什么没有办法维持三百六十年以上的一个国作？关键还是在于是说。你在建设、在维持的时候，你有没有去把你这些制度跟你的一些一些成长率，你把它放在一个基本的国策里面？所以说，未来我们有没有看到中国会不会有这些问题？还是会有的，因为它现在出现的就是过去人口红利已经消失了。我们第一段谈到的，它是过去人口红利已经消失了，它已经没有办法继续享受了，就是说你高出生率所造成的一个高内需率。啊，中国未来的十年，除了是说你的产业必须精致化，百姓的一些生活必须精致化之外，你还要去面对的是什么？面对是你的整个社会经济的改革。而美国也是一样，它正要迈入这个样子衰退的时候，那未来的十年对美国来讲也是非常非常大的一个危机的一个状态，因为它现在做出来就是关税壁垒，关税壁垒就是一个很严重的状态啊，这未来就是对于这个。美国的经济啊会产生的问题，所以说我们从以色列的问题去看，回推到美国的一个状况，就发现大家有动都是拼命的去补，但是怎么补你都补不起。说天下大事为什么分久必合，合久必分？原因就是在于总会有人想要破坏平衡，而不平衡本来就是世界的特征。各位，你讲到这里，各位要理明白，不平衡就是世界的特征。
，平衡这件事情是不平衡的，好吗？这个是很重要的事情。而最后我们看到了，就是说在加拿大现在要选举，当然加拿大也认为是说，哦，还有包含美国学院，就是有人就发现，哎，美国学院里面有很多中国的学生啊、哦，去做进行的这些。这些参与，还有说加拿大的选举里面也发现很多选举人跟中国的一些团体也开始产生了一些交流。那有人就觉得中国是不是介入了美国的学运，还有这些加拿大的这些政府的选举呢？其实这件事情啊也是蛮有趣的。我们要知道一件事情，这个所有事情说出来啊，真的是有一点点怎么样呢？有一点有趣，是什么呢？你这些他到到美国去参与的这些学生，很多都是。但很多都是什么倾慕于美国的一些生活，所以说他去参与，他也希望自己可以变成美国人，所以说他会会不会听中国的政府的指导？我告诉你不会的啦，会出去的，会去会去参与这件事情的人，通常你当然不会会不太会听你中国的国内的这些人的一些影响，他们一心向的美国是一个自由民主的灯塔，他们觉得参与这个学运啊，是他们在中国是没办法参与的，所以这是一个自由民主的表征。他们哪知道他们自己参与之后，自己被贴上标签。不但你在美国以后，你可能找不到工作，你也回不了中国。这个事情其实是蛮糟糕的一件事情。所以老师有看到在抖音上面很多的一些，在美国生存很久的一些主播，他就说：“中国的学生，你千万不要去参与这些事情，因为你是黄皮肤、白皮肤、黑皮肤、红皮肤人去都没有问题，但是你是黄皮肤去了，那么你的未来前程一定受到阻碍。”这个不要说，你是只有像六四天安门那件事情会有这个问题。就算你在美国，你也是这个样子。为什么？因为你坐在那边代表你反犹。那么，请问一下，你未来前程在哪里呢？不该你的事情，你干嘛去做呢？而在加拿大，其实也是一样的意味。在加拿大，有很多都是很多都是中港台这些移民过去，就生下来第二代、第三代了。那那些人，他们生就在生，就是就是在加拿大，加拿大就是他们的母国。就这么简单，他就是他母国，他身份证上就写的就是加拿大，他不用去拿枫叶卡，他他的 passport 就是加拿大的。那么这样的人，他们去跟当地的一些参选人去联系，这个是很正常的一件事情。比如说台湾也有台湾的主播跑去美国移民之后，他现在当了众议员，有没有？这也是很正常的一个事情。难道台湾人去美国规划变众议员之后，他就是台奸吗？他就是美奸吗？不是，他就是那个国家的人，他就为那个国家的事情去办事，他会成为那个国家的议员。那在加拿大也是一样，所以现在基本上。这个欧美国家就是谈黄皮肤的人色变，无论你是哪里来，只要你是你你是黄皮肤的、黑头发的、黑眼珠的，你就是有问题，你就是有问题。老师也有遇过一些贵客，他的孩子已经到第三代了，好，在第三代了，因为他们是很早很早以前去的，大概四零年代就去去就去了美国，他们的孩子的孩子的孩子，他的孙子的部位了，啊，现在是可能十七八岁。那十七八岁还是有人说叫他滚回中国去，他就觉得很奇怪。我他妈我在美国生，我爸也是在美国生的，你叫我回到中国去干什么？他他一句中文都不会讲，他连吃他连吃饭都不知道该怎么，这这没路上都看不懂中文字了。然后你叫他滚回中国去，为什么？不会什么，不是因为他是留学生，也不会是因为他是移民新移民，而是他是美国人。他都要被都要被排斥，现在弹簧色变，在这个事情就会产生了很大很大的一个问题。所以说啊，现在整个在欧洲的环境啊，虽然对黄种人不友善，但是啊，中国部分它还是有去往前面去做一些铺垫。比如说中法双方也达成了四项的合作，他那个习近平跟马克宏啊，他们也做成了一个新的一些协议。比如说呢，包含了是说在中东局势以及海洋合作、人工智能以及农业交流部分啊，它会有比较多的一些。未来一些共识跟协商的空间，那这个当然也是因为啊，法国它是有戴高乐主义，所以是说它并不会是说它完完全全的只会站在英格鲁萨克逊，也就站在美国的这一边，它还是要找出它自己能够去调试的一个空间。为什么呢？因为说实在的，我们说一个比较直白的一个事情，因为法国它有核弹。<笑>他自己的能源是可以是是是有办法去自给自足之外，他有他的绝对武力的一个自我保护的权利啊。德国可能没有，但是呢，法国他是有的，所以他有实力的状况之下，他可以做出很多很多的一些不一样的，或是他有一些自主性的问题，只是因为他还是陷入了他们的一个过去在二战之后。所获得的这一些的经济上的利益，尤其是在亚洲获得的利益，所以是说呢，他们现在还是面临到高通膨，然后高收入，但是呢，我们低产值的一个状况的产生。而法国它虽然现在它的一个公寓还是很强劲，包含他们有空巴。
啊，其他地方还有他们的一些文艺的产业，但是呢，他们还是要面临到一些转型上的问题。所以这个对于是说习近平他去法国的访问啊，其实对于在无论是塞尔维亚，无论是法国，无论是匈牙利啊，他们对对他们来讲都是一些比较大的影响，因为他们还是需要一些外来的力量来去刺激他们国内的一些的变化。当然，比亚迪他们这些，还有他们中国他们自己的飞机的自制的一些压力啊，也会给欧洲还有他们其他国家一些。很大的一些的什么挑战性，但是很多时候就这样，你不接受挑战，那么你就只能被挑战。被挑战就是说我就是来取代你的。其实这个世界上啊，你说物竞天择有没有在经济上发生呢？它还是有经济上的一些发生，比如说也包含了什么呢？包含的是说法国的牛肉的问题哦，它也是可以开始做进口。那这对于法国的一些，比如说醋芹啊、果蔬啊、葡萄酒酿造的东西啊。也是可以去彻底解封法国狂牛症疫区的问题，可以让法国的一些农产品啊，可以输入到中国里面。这对于是说，是法国他们的一些农产品的一些销路啊，也是有很大的一些鼓舞。当然，牛跟猪啊这些东西啊，鸡与牛，我就想到那个那个动画《鸡与牛》啊，他们还是有他们的一些方法，比如说这个法国的牛肉啊，然后呢塞尔维亚的鸡肉啊，这些东西都可以慢慢的输入到中国里面。这对他们的一些。基础工业、基础的一些落农业啊，他们还是有很大的一些影响。所以说啊，这个习近平赴欧啊，只访了这三个国家，比如说法国、还有塞尔维亚、还有这个匈牙利。那这个对对他们来讲啊来说，是一个很好的一些刺激。但是他们要怎么面对这个刺激？而在这个刺激之下，他们要怎么去协调的？欧盟本身的一些分离主义的一些压力，还有美国自己给他的一些挑战性。那么这个就是未来需要去去去了解他们的。发展的一个进程，但是呢，最主要的问题还是在于我们要回归到这个乌克兰战争跟以色列战争这两个指标性的问题。乌克兰它是必败的，巴勒斯坦也是必败的，但是要怎么的败法，这个会牵动到未来数十年世界局势的改变，因为这些国家它是一个极强的国家，去碾压一个实力不相等的一个弱势的国家。虽然乌克兰它的领土很大，但是它是一个弱势的国家。而在这个之前啊，无论是巴勒斯坦，无论是乌克兰，他们都有本身的自己一些很大的弊病存在。比如是说呢，中东地区对妇女权益跟小孩的权益，那乌克兰的贪腐制度，那么这些东西其实他们自己本身都有问题。但是这件事情毕竟是牵扯到大面积的领土上的变更。这个对联合国来讲，就是一个非常大而且不愿意看到的改变。那么这个东西我们也会持续讨论。好，那我们今天的这个原本的直播大灾问变成录播大灾问。那么本来只想讲四十分钟，现在似乎已经超时了蛮多了哈。老师也从这个太阳时间讲到了傍晚，然后刚才特别去开灯，说各位看到那个颜色有点不一样，是正常的哈。那最后我们还是讲一下哈，我们补财库法会在今天开始报名了。那我们的一些八字师资班呢、啊，已经到了第二十一集，所以从今天开始啊，应该从昨天半夜开始啊，我们的涨价到两万四千元台币，那还是很值得购买的啊，因为你真的学会了，一年增加，真的去认真的去兼职啊，你通过老师考试啊，觉得你真的可以下市场了。那么以后你随着你经验成长啊，你增加收入的状态啊，可能学会了大概一两年之后啊，你经验累积很到位。那我们一年增加几十万台币的收入啊，那个其实是还蛮容易的状态啊。毕竟老师给你的是真功夫，你有问题你还可以问我，对不对？开玩笑，这个就是有拜师的好处，好吗？有跟老师学习的好处啊。你这你拿过你拿盗版的，我开玩笑，我一定真的，<笑>我就会处理你，好吗？好了，开玩笑哈。那就说各位哈，记得要去要要报名法会报名。那我们接下下个礼拜啊，老师在那个。那个什么，这个叫什么灵隐寺啊？老师的一些有些的花絮啊，老师会剪出来给大家看。那我们下礼拜三也是要继续的更新，那就这样子。下礼拜老师回台湾了，我们来继续继续的进行我们的直播大灾问。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见，拜拜。